。上回说到，安西教练重新派出香美秘密武器樱木花道。小老弟，其他都不要想，只管给我抢篮板。樱木有了清晰的目标，心沉了下来，一心一意抢篮板。另一边，赤木受和田的影响，一直无法发挥自己的实力。特意来看赤木比赛的余柱忍无可忍，在赤木摔倒后闯入赛场，为赤木加油鼓劲儿。赤木经过余柱的一番开导，幡然醒悟，他意识到向北并非只有他一个主力，人人都可以做主力。也许我打不过和田，但是向北可以。赤木觉醒，向北的反击战正式打响。山王松本带球突破，三井防守，三井体力到了极限，完全跟不上松本。待松本进攻到篮下，迎面就撞上了怒吼的大猩猩赤木。松本不慌不忙，在赤木腋下甩出一个抛投，本以为稳进了，岂料樱木又扑了过来，直接拍苍蝇将松本的球拦下，球砸在松本的脚上，弹出边界。裁判判决红方发球，工程拿球大喊一声：“兄弟们，到我们反攻了！”赤木与和田重新篮下对决，和田呵呵一笑：“来吧。”赤木在和田耳边轻声说：“首席中锋的位置可以让给你，但是称霸全国的梦想绝对不能让。”工程将球传给篮下赤木，赤木并没像之前一样与和田无脑对撞，而是找到机会将球回传给了工程。和田一愣：“你不跟我白头了？”赤木毫不客气地回答：“少啰嗦。”另一边，一直在外线徘徊的三井累得气喘吁吁，寸步难行。松本的体能起码能比三井多一半，他很奇怪。这个家伙明明已经精疲力竭了，怎么还不下场？三井似乎看出了松本的困惑，他语重心长地向松本提出了那个令武林各大门派为之苦恼的问题：我到底是谁？是谁杀了我？而我又杀了谁？松本差点崩溃，这家伙疯了！这时和田大呼不妙，提醒松本小心挡拆。松本一转头，赤木奔过来，直接将松本紧紧卡住。三井一步跨到三分线外面，工程的球也传到了。三井微微一笑：“我就是不败射手三井寿。”两年多以前，不败射手三井寿和篮下小霸王赤木还是互相拆台的死对头，两人都是一年级，却是一年级中最优秀的。那时候，木木就断定，如果二人合作的话，一定能打赢三年级。这个合作一等就是两年，直到三井再次回到湘北篮球队，他们才真正走到了一起。赤木为三井保驾护航，三井摆脱南城的对手，直接出手三分球，手起刀落，怒斩山王三分。三井喘着粗气，看了一眼赤木。赤木回望三井，二人碰了碰拳头。两年以来，两人终于携手并进走到了一起。三井的应援团德南等不良少年激动地蹦起来，呐喊助威，大呼三井牛逼。不过，他们还没快乐几分钟，申进就射进了一个三分球，将比分给盘了回来。三井来到工程面前，交代他传球给自己，赤木会替我挡拆，到时候我就有空位投三分，要把握机会啊！此时的三井已经开始头昏眼花。虽然他做小混混的时候一口烟都没有抽过，但是荒废的那些日子让他的体能衰减许多。他现在既跑不动，也无法摆脱防守自己的松本，除了投篮什么也做不了。赤木看出机会，奔出内线，再次挡拆。三井逮住机会，拿球变投，湘北再拿三分。现在的我只能看得到篮筐而已。德南热泪盈眶，猛男落泪，嚎啕大哭的喊道：“投得好啊，三井！”樱木和工程追上三井，一巴掌打在三井后背上，直接把三井撂倒。这家伙现在已经软得像一滩泥一样。三井爬起身，嘀咕道：“谁呀、啊？痛死了！来吧，到我们防守了。”三井全身都在抖，双眼眯着，完全看不清对手，头脑意识模糊。只是在印象中，感觉似乎轮到山王进攻了。山王六号的松本被三井的意志力完全震慑住。这家伙无论从哪方面看，都已经精疲力竭了。为什么这么虚弱的人还能投进三分球？和田安慰他说：“别在意松本，他那个样子撑不了多久的。”松本表示：“真的吗？我不信，这家伙的样子有点不正常，怪吓人的。”唐本教练表示惊讶：“这小子确实很顽强，不过对于我们山王来说，如果他只集中射三分球，反而会更好。”为什么这么说呢？第一，向北方看到三井勉强射出的三分球有效果，很可能会一边倒的集中射三分球。在所剩不多的时间里，湘北集中投三分球，当然比打二分球要追得快。但如果集中外围进攻，战术会变得比较单调，那防守的一方便轻松多了。而且再出色的三分射手投球，命中的概率也只有五成而已。投三分球其实很难的，成功率自然也低。若山王成功控制篮板的话，自然也就胜券在握了。说到控制篮板，镜头立即就会转到一个人，那就是神奈川篮板王樱木花道。看台上的向天弥生惊从梦中起，惊呼一声：“我靠！把这小子忽略了。”没错，三井再厉害，他也没到投三分球百发百中的地步。但是，支持他一直投下去的动力，就是湘北这些可靠的队友们，那就是替他挡拆，让他有空位投三分的赤木。
看准一闪的机会，将球传给三井的工程，还有当他投篮失手时，也能把篮板抢回来的樱木，因为他们互相信赖，三井才会无所顾忌的连续出手三分。三井又出手了，果然这一球射偏了。不过不用慌，樱木从山王两大擎天柱野边将广与和田雅史的手中怒抢篮板，拼了命的将球夺了下来，随即自己重重摔在地上。但樱木在摔倒的那一刻，依然保持着将球递给三井的姿势。三井拿到球后没有犹豫，立即出手，球进了，惊呆了诸位老铁。就连见识过大风大浪的汤本教练，也被樱木的勇猛和三井的坚持而震惊到了。湘北四十九比六十三，双方差距从二十多分追回到十四分，距离全场比赛结束还有不到十分钟。也许三井不会记得他这十分钟做过什么，但他所投的每一个球都会清楚地留在记录表上，他所带来的震撼也会清楚地留在每一个在场观众的记忆中。山王开球，三井拼尽一丝体力，从中截断，球飞了出去。山内下工程，弹出去夺球。山王慌了，身体直接扑向工程，一把将工程撂倒在地，用一个围起犯规换来了湘北的进攻中断。这一球，如果身金不犯规，工程必会将球给到三井，湘北又要追回三分。但即便身体截断了工程，因为这个围起犯规，让湘北得到了两次罚球和重新开球的机会。如果湘北双罚双进，进攻再得分，山王起码要失去四分。此时，山王已经感觉到了一股无形的压力袭向胸口，不再像下半场开始时那么轻松了。唐本教练直摇头，不妙啊！湘北士气大增，因为这意味着他们有很大机会反杀山王。球队的斗志如果找回来了，那么一切皆有可能。这比比分更让山王害怕。才子看向阿西教练，阿西教练平静地说：“他们重新找回比赛节奏了。”整场比赛由此转折，胜利的天平正一点点向湘北这边倾斜。赤木高呼：“这两个发球非常重要，若我们好好把握，机会还是有的，否则我们就没有资格赢山王，知道吗？一定要追回十分。”姑娘站在发球线上准备，三井走到樱木面前，伸出手，樱木一愣，一巴掌拍了过去。良田，你小子一定要进呀、啊，小心点投，看清楚再投。工程大喊：“少啰嗦，别影响我了。”樱木老实的闭上嘴，小声嘀咕道：“别投丢了呀。”看台上海南大的高头教练看着唐本沉默的背影，微微一笑：“唐本啊，你知道是谁为湘北带来这次转机的吗？假如你想不通这一点的话，也许会就此毁在他们手上。是谁呀、啊？”赤木看着唧唧歪歪的樱木花道，刚听说这个怪咖的时候，他还是个门外汉。只听晴子说，这家伙身高将近一百九十公分，虽然他对篮球一窍不通，但他一定会成为一个优秀的球员的。那时候，赤木对此人很讨厌。樱木虽然运动能力强，但为人浮躁叛逆，很难驯服。可是就这样一个人啊，现在支撑着湘北的篮板优势。这场对战山王的旷世大战，就是因为这个叛逆家伙把湘北的比赛节奏带回了正轨。湘北的优势全靠他的篮板一点一点的找了回来。晴子，这个被你找过来的怪咖，现在已经成了湘北不可或缺的人。工程凭着对胜利的执着，把他最不擅长的两个罚球全部投进。湘北开球，赤木冲上前为三井挡拆，为三井制造三分机会。和田怒吼一声：“我再也不会吃这一套了！”不畏，赤木挡住松本，和田溜出去挡在三井面前。没想到工程一转手将球给到了赤木，赤木拿起球来拔地而起，星星怒吼，双手暴扣。可怜松本被赤木的气魄震慑，动都没动。湘北应援团齐声高呼，气势大增。湘北成功将双方比分差距扳回到了十分。他们教练坐不住了，站起身来换回和田，给我盯紧樱木。正如高头教练说的那样，他们教练沉默良久，终于看明白了湘北的局势。湘北能扭转战局，全靠樱木在里面制造声势和疯抢篮板，必须把他打下去。因为有樱木这个强力的篮板球员，所以三井可以毫无顾忌的猛投三分球，结果也经常命中。因为外围射手接连得手，我大山王的防守自然向外转移，于是这次便由中路进攻，由此把湘北的攻击节奏重整起来。所以首先要阻止的就是樱木的篮板球。和田领命来到樱木面前，观众们倒吸一口气。沉默半晌之后，观众中有人尖叫道：“和田那个家伙去盯那个红发小子了。”接着，他们教练换下了野边，将美纪男派上去盯防赤木。野边回到休息区，心有余悸。除了和田，红发小子是第一个让自己无论如何也无法抢到篮板的人。不要再让樱木洋洋得意了。大家都为樱木捏了一把汗。毫无疑问，和田是目前顶尖的中锋，大名鼎鼎的山王和田雅史被派出来盯着这几个月来一直练习基本功的初学者樱木。这种情景实在不可思议。那代表日本第一的山王也承认樱木是一个出色的球员。值得山王派出台柱子来认真对待。樱木忍不住呵呵发笑，这个把大猩猩耍得团团转的银背大猩猩被派过来盯我了，是来阻止我抢篮板球的吧？
他们特别派他来盯我，这就证明一件事：连山王也不得不承认，老子是个天才。想到这里，樱木开心的大喊：“尽管放马过来，你这个秃头银背，但就算是你，也无法阻止我这个天才。”和田一脸懵逼，一般人被自己防守，不应该是更紧张才对吗？樱木的挑战激起和田的斗志，他嘿嘿一笑：“我明白了。”向北一球未进，樱木与和田同时起跳，和田凭借身高和身体优势压住了樱木的弹跳。直接把樱木挤飞，樱木重重摔在地上。和田拿住篮球后，俯视着樱木，脸上露出一丝诡异笑容。原来你在我后面呀！樱木火了。和田一甩膀子，球飞速向前场飞去。泽北迅速跟上，刘传峰紧随其后。泽北带球，刘传峰拦在泽北前面，休想过去。泽北露出迷人笑容。哦，工程从后方袭来，试图掏球，泽北直接出手投篮。此时，一道白色影子从工程身边快速掠过，有人大喊：“是和田！”和田已经过来了。原来泽北又与和田打一个空中接力，泽北刚出手，和田已经高高跃起，眼看就要暴扣，突然一个红色影子加了进来，樱木如同一枚火箭一样从和田面前窜了起来，将球从中打掉，截断了泽北与和田的空中接力。别随便让他们传球，你这狐狸还没睡醒吗？刘传峰眉头一皱，你说什么？樱木与刘传峰依然互看不顺眼，面对山王，他们会不会团结一致呢？另一方面，山王的唐本教练终于意识到向北怪咖樱木花道的威胁。但是潜力无限的樱木似乎根本不受他们教练的控制，山王的进攻屡次遭到破坏，湘北则越战越勇，不败王者山王工业还会使出什么杀招来应对湘北呢？小伙伴们，我们下期再聊。